。这个真实而又恐怖的故事发生在第一次鸦片战争时期。那时候，百姓惨遭毒品与战争的迫害，天仇地惨，也有饿殍，百姓无家可归，只能四处游荡。在百姓整整受苦两年半后。一家位于十三号地区的医院决定收留所有难民，不收取任何费用。正当所有人都暗自窃喜之时，殊不知这个所谓的避难所却酿成了本世纪以来最大的积温。原来这里表面是救死扶伤的医院，实际背后却偷偷杀鸡研究，杀害的鸡多达一万一千四百五十一只，只为研究出一种名为基尼泰酶的物质。由于此处死亡基数较多，惊动了一只埋藏在地底的千年老鸡妖。这只千年老鸡妖得知同伴被人类杀害后大怒，将医院所有的研究人员全部吸收，连同百姓也不放过。那只千年老鸡妖吸收人类后，法力大增，后来甚至修炼成一只鲲。这老鲲法力高强。凡是进入十三号地区的生物，无一幸免。就在这生死关头之际，蔡部队的队长大黑子带领几位队友勇往直前，与那老鲲作战，战斗整整持续了两年半。由于这老鲲法力无边，子弹无法伤及分毫，而且这老鲲还会释放一种名为律师寒的毒气，被律师寒感染的人就会变成又唱又跳的丧尸。这卑鄙的老坤把附近看热闹的群众都感染了律师寒，最终蔡部队寡不敌众，被这老坤尽数消灭。这老坤仗着自己法力无边，想扩大领地，霸占全球。好在十三号地区四面都是墙壁，老坤一时无法出去。此时的政府不知如何应对。好在这时，一位名为陈道长站出来说道：“这老坤表面看金刚不坏。”实则他只要受伤，就会被肩膀上的两根白带所吸收。若是能让他的白带异常，老坤便会成为凡身肉体，那时便可乘虚而入，利用部队从两面夹击，一举将其消灭。众人听到后大喜，但随着而来的问题是，这老坤的白带该如何脱掉？就在人们众说纷纭、一筹莫展之际，从蔡徐村来的肖黑子说道。我哥哥大黑子说过，他在跟老坤战斗时，发现十三号地区有几瓶名为金尼泰美气体，这气体能有效治疗被律师寒感染的丧尸，让人们恢复理智。而鸡如果靠近这种气体，就会被瞬间融化。陈道长赶忙问道：“那这金尼泰美现在还有吗？”肖黑子小心翼翼地从裤裆里拿出一个瓶子。就只剩下这一瓶了。就在这时，墙壁已被老坤的肩膀撞破，破土而出，杀了人群一个措手不及。人们四处逃窜，死的死，伤的伤。慌乱中，肖黑子手中的金一太没掉到了地上。好在瓶子并没有摔碎，但却被老坤发现了。老坤深知这金一太没对自己的危害，便想把它踩碎。就在这危机时刻，陈道长挺身而出，一个翻滚抢走了金尼泰美。正当陈道长暗自窃喜之时，殊不知自己已经被丧尸团团包围。就在陈道长以为自己就要壮烈牺牲之时，一支从美国 NBA 赶来的部队姗姗来迟，救下了命悬一线的陈道长，将那老坤打得节节败退。原来那美国 NBA 从两天半前就研究出了比金尼泰美纯度更高的物质，名叫之金尼泰美，将这种物质与子弹合二为一，便能对这千年老鲲造成伤害。不一会的时间，将那老鲲打出鸡妖原形，并且魂飞魄散。此后，虽说这鸡妖已经消灭，但这十三号地区依然流传着半夜鸡鸣的传说。让人不寒而栗，那声音像是内季的哀鸣，仔细一听却像是一个人的哀嚎，像是在说：“你干嘛？”